Hello learners, here we are with the next video in process management. So we have completed the introduction to processes and the process control block of each process or the data structure that we use to store the information or attributes of the process in the main memory. Those process control block that we have discussed in the last video, I have forgot to mention one thing, those PCBs of each process is also stored in the main memory. Okay, so just keep in mind that also. So the next topic is process state transition diagram. So in the process control block, there is one attribute of a process that is process states. So I have told that during the execution of a process, a process changes the state, its state. So the state of a process is what that particular process is currently doing. What is the current activity of that process? So the process can be in, you can see in the diagram, the ellipse. These all are the different states of a process that a process can be during its lifetime. From its creation to its termination. Okay. Sabse pehle amara state hai, new state. When a process is being created, right? Like if there is a process, jo, so if you remember this thing, I have told you already, ye hamara source code hai, this is object code. मैंने बोला ये भी सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा ये भी सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा बट ये प्रोग्राम जो सोर्स कोड है नाउ इट हैज स्टार्टेड एग्जीक्यूशन बट द रिजल्ट ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम और द कंपाइलर इज आल्सो स्टोर्ड देयर इन द सेकेंडरी मेमोरी सो ये जब कन्वर्जन स्टार्ट हुआ जब वो प्रोग्राम सोर्स कोड स्टार्ट होने लगा एग्जीक्यूट होने तो हम इसको बोलेंगे दैट प्रोग्राम इज नाउ इन न्यू स्टेट बट स्टिल इट इज देयर इन द सेकेंडरी मेमोरी राइट तो Secondary memory new state is the state which defines the process is being created and that process is stored there in the secondary memory waiting for the scheduler so that it could be picked up by the scheduler and give some space in the main memory. Okay, so this new state is the secondary memory state. Okay, the process is there in the secondary memory. It is not. It has not been loaded into the main memory. So it is there in the secondary memory, and it is known as new state. And once the scheduler picks that process and admitted it to the main memory, it is known as ready state. So this ready state contains all the processes which are ready to be executed. Okay, the processes which are there in the ready state are actually waiting to be assigned to a processor. Okay, so un sub processes jo abhi bhi main memory mein aaye hain. There may be some processes which have been allocated to the CPU but because of some reason it is now again in the ready state. Aap samaj jaoge after some time ki kaun se processes aise honge. But abhi hum maan ke chalte hain ki Oh, but all those processes which are there, they just wanted to be assigned to the CPU. That's it. Aap dimaag mein ye rakhiye. Right? So, abhi jo processes secondary memory se admit kiye gaye, main memory mein, or being created, are there in the main memory. Okay? Ye main memory ka part hai, ye state. And then once it is ready to be assigned to the processor, what you will do? You will pick or scheduler will pick that process and schedule it to the CPU. So when the process is process state is run state that means it is actually allocated to the CPU. It is executing on the CPU. Okay. So this run state is hai. So schedule and dispatch. Do cheeze maine likhi hai. Dispatch. Dispatcher. So these are two programs. In the next video I will be explaining this in a very detail. But abhi aap ye maan ke chaliye. The processes which are ready to be assigned to the processor are in the ready state. And it will be scheduled by the scheduler to the CPU. And when it is executing on the CPU the state of that process will be run state. Thik hai? And once agar ho CPU ko sirf CPU mein computation karna tha. Koi operation nahi karna tha. That process will execute in the CPU and once it is completed its execution or computation it will be terminate. So terminate is the state when the process is dead. Dead matlab ab wo main memory mein nahi hai wo execute ho chuka hai. Jo uska kaam tha wo karke ja chuka hai. So these are the four states. Okay? And the one more five state is that as we all know every process has two types of time. Some process 
थोड़ा देर वो सी में एग्जीक्यूट होते हैं आफ्टर दैट टाइम आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम इट मे नीड्स इनपुट फ्रॉम द यूजर और इट मे गिव सम आउटपुट टू द यूजर सो इट नीड्स सम आईओ डिवाइस टू एक्सेस तो इसको हम बोलते हैं आईओ टाइम आफ्टर दैट इनपुट और आउटपुट हो सकता है उसको फिर से सीपीओ एग्जीक्यूट करना हो फिर आईओ एग्जीक्यूट करना हो तो इस तरीके से मिक्सचर होता है सीपीओ और आईओ टाइम का सो वंस यू हैव एलोकेटेड द प्रोसेस टू द सीपीओ इट विल एग्जीक्यूट सम टाइम ऑन द सीपीओ और वंस उसको आईओ डिवाइस एक्सेस करना है या किसी आईओ डिवाइस की रिक्वेस्ट करता है सो वॉट यू डू यू चेंज द स्टेट ऑफ दैट प्रोसेस मीन्स यू फोर्सिबली Take out the process from the CPU to the wait state, run state से उस processes को आप wait या blocked state में लेकर आ जाते हो ठीक है अब now जो processes आई ओ ऑपरेशन कर रहे हैं दे आर देयर इन द वेट स्टेट और ब्लॉक्ड स्टेट क्यों हाँ भाई क्योंकि हम आई ओ ऑपरेशन करने के लिए हमको सी पी यू की जरूरत नहीं है एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द यूनिट फर्स्ट यूनिट और इन द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन की स्पूलिंग बफरिंग और कैशिंग बिकॉज ऑफ दैट अगर एक प्रोसेस आई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो साइमल्टेनियसली दूसरा प्रोसेस सीपीयू में रन कर सकता है बिकॉज वी डोंट नेट सीपीयू फॉर आई ऑपरेशन बस एक बार मेमोरी एड्रेस पता चल जाए उसके बाद कहां से क्या करना है इनपुट आउटपुट करना है डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा वी डोंट नेट सीपीयू सो वी कैन परफॉर्म ये भी ये भी मेन ये सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है ये भी मेन मेमोरी में रहेंगे प्रोसेसेस जो वेट स्टेट में गए वो भी मेन मेमोरी में रहेंगे बट देर स्टेट देर स्टेट्स आर मेन मेमोरी अगर आपको ये डाउट आ रहा हो कि एक अलग से स्टेट क्यों बना दिया रेडी स्टेट में भी तो वापस लेके जा सकते थे ठीक तो हम रेडी स्टेट में इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं बिकॉज वी आर पिकिंग द प्रोसेसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट टू असाइन टू द सीपीयू हमने अभी अभी अगर मान लो देर इज ओनली टू प्रोसेसेस एक प्रोसेस जो रन कर रहा था आयो ऑपरेशन करना था आपने उसको रेडी स्टेट में ले गए और दूसरा ही प्रोसेस दो ही प्रोसेस थे तो दूसरे को आपने असाइन कर दिया सीपीयू अब जैसे ये आयो ऑपरेशन परफॉर्म करना है या टर्मिनेट होना है सीपीयू और इसका आयो ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये क्या करेगा शेड्यूलर सीधे इसको शेड्यूल करेगा शेड्यूल करने पर क्या होगा फिर से उसको कंप्यूटेशन नहीं चाहिए सीपीयू में उसको आयो ऑपरेशन ही करना है तो सीपीयू का टाइम तो आपने वेस्ट कर दिया वी हैव टू यूटिलाइज मैक्सिमम द सीपीयू सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है ठीक इसलिए हम रेडी स्टेट में नहीं लेके जा रहे वी आर पुटिंग इट टू सम अदर स्टेट दैट इज वेट स्टेट और ब्लॉक्ड स्टेट कि उस टाइम पे उस प्रोसेस को शेड्यूलर सेलेक्ट ना करे टू रन स्टेट बट इट इट दीज ऑल प्रोसेस आर देयर इन द मेन मेमोरी ओनली बट शेड्यूलर विल नॉट सेलेक्ट इट बिकॉज देर देर स्टेट आर वेट और ब्लॉक्ड एंड वंस दो प्रोसेस विल कंप्लीट द आई ऑपरेशन After completion of I/O, they will not go to the run state again. They will wait there in the ready state. ठीक है तो waiting processes कौन से हैं The processes is waiting for some event to occur, such as an I/O completion or reception of a signal. कोई भी चीज हो सकती है So they will, after completing that thing, it will go and sit back in the ready state. अपना state change कर लेंगे Now I am ready. I have done my I/O. Computation now I am ready to be to be assigned to the CPU. Okay, so ये जो पांच state हैं ये आपके general states हैं that you will get in every seat every book of operating system. ठीक है but इसमें से एक चीज मैंने discuss नहीं की ये interrupt वाली चीज when a process is allocated or assigned to the CPU और उसका स्टेट अगर अभी run है तो run से आप ready में कब जाएंगे when there is interrupt और when there is ट्रैप तो ये इंटरप्ट कब कब होगा अगर कोई आपने टाइम क्वांटम रखा है कि सीपीयू हर एक प्रोसेस को टू मिली सेकेंड ही एग्जीक्यूट करेगा तो आफ्टर टू मिली सेकेंड वो सीपी जो प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा था वो अपना काम कंप्लीट किया हो या ना हो यू हैव टू स्विच टू द एनदर प्रोसेस और शेड्यूलर हैज टू असाइन एनदर प्रोसेस इन द रेडी स्टेट टू द सीपीयू ठीक सो द प्रोसेस इज द प्रोसेस विच इज एग्जीक्यूटिंग देयर इन द सीपीयू हैज टू बी गो बैक टू द रेडी स्टेट उसको आयो ऑपरेशन नहीं करना है तो वेट में नहीं जाएगा उस अभी भी कंप्यूटेशन करना है बट टाइम क्वांटम खत्म हो गया है तो जैसे ही टाइम क्वांटम खत्म होगा एक इंटरप्ट जनरेट होगा कि इसको हटाओ नया लोड करो सो दैट इज ऑल्सो इंटरप्ट वन मोर इंटरप्ट कुड बी देर इफ हमारी मेन मेमोरी लिमिटेड होती है आपको मालूम है अगर उस लिमिटेड मेमोरी में आपने जितने प्रोसेसेस आ सकते हैं वो शेड्यूलर जो न्यू स्टेट से प्रोसेसेस को रेडी स्टेट में लेके आता है मेन मेमोरी में लेकर आता है जितने प्रोसेसेस आ सकते थे आपने ले आए अब देर इज नो स्पेस इन द मेन मेमोरी वन मोर प्रोसेस कैन बी इंसर्टेड इन द मेन मेमोरी ओनली वेन 
अ प्रोसेस एटलीस्ट वन प्रोसेस विल गेट टर्मिनेटेड कोई एक आउट होगा तभी एक इन हो पाएगा ठीक तो ऐसे में अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है तो यहां का जो शेड्यूलर है दैट विल आस्क टू मेक सम रूम इन द मेन मेमोरी सो दैट द हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन बी देयर इन द मेमोरी दो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कुड बी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस सम ऑफ द सिस्टम कॉल्स टू बी एग्जीक्यूटेड बट देर इज नो स्पेस इन द मेन मेमोरी तो हम हमको स्पेस खाली करना पड़ेगा ठीक और वो स्पेस उस जैसे ही हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगा तो यहां इंटरप्शन होगा कि सबसे पहले जगह बनाई है रेडी स्टेट में तो वो अगर एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ भी गया है मान लो अभी जगह बनाने की बात नहीं है देर इज देर वॉज स्पेस यू हैव लोडेड दैट हायर प्रायोरिटी प्रोसेस एंड वंस देर इज हायर प्रायोरिटी प्रोसेस इन द रेडी स्टेट दैट हायर प्रायोरिटी प्रोसेस हैज टू बी असाइन टू द सीपीयू वेरी फ्रिक्वेंटली ठीक है तो उस टाइम पर भी इंटरप्ट होगा सो हैव यू अंडरस्टूड ऑल दीज फाइव स्टेट्स ओके If you have, if you got any doubt, you can put those doubts in comment section. Okay, so we have two another states in our process state transition diagram, and what are those? ये main memory में हो रहा है, ये CPU में execute हो रहा है. This is also main memory. तो ये terminate की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है. Then हम देख रहे हैं एक suspend wait है, एक suspend ready है. What is that? मान लो जो भी मैंने बात बोली कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ रहा है एंड इफ देर इज नो स्पेस इन द मेन मेमोरी यू शुड मेक सम रूम फॉर दैट हायर प्रायोरिटी प्रोसेस तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कुछ प्रोसेसेस जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं दैट हैज टू बी स्वैप्ड बैक टू द सेकेंडरी मेमोरी और टू द डिस्क ठीक तो जब हम वो काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं सस्पेंड करना यू कैन सी सस्पेंड हियर ऑल्सो सस्पेंड देयर ऑल्सो ठीक है अगर प्रोसेसेस मान लो अब आप किसको सस्पेंड करेंगे आपको जगह बनानी मेन मेमोरी में ये भी मेन मेमोरी है ये भी मेन मेमोरी है जगह बनानी है तो किसको सस्पेंड करेंगे जो रेडी है सीपीयू में एग्जीक्यूट प्रोसेसेस द प्रोसेसेस विच आर रेडी टू बी असाइन टू द सीपीयू इट्स बेटर अगर कोई प्रोसेस वेट स्टेट में है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए अगर यहां कोई प्रोसेस नहीं है कोई भी प्रोसेस आयो ऑपरेशन अभी नहीं कर रहा है एवरी प्रोसेस इज वेटिंग देयर इन द रेडी स्टेट तो हम यहां से सस्पेंड करेंगे क्योंकि हमको जगह बनानी मेन मेमोरी में ठीक बट अगर दोनों जगह प्रोसेसेस हैं तो आई विल सेलेक्ट डेफिनेटली द ब्लॉक्ड प्रोसेसेस और द वेट प्रोसेसेस बिकॉज आईओ ऑपरेशन कैन बी डन फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी आल्सो तो ये है सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट दिस इज आल्सो सेकेंडरी मेमोरी पार्ट द प्रोसेसेज विच आर हैविंग द स्टेट सस्पेंड रेडी एंड सस्पेंड वेट दे आर एक्चुअली इन द सेकेंडरी मेमोरी दे आर नॉट इन द मेन मेमोरी सो जो प्रोसेसेस सो रहे हैं दो आर दोज आर इन द स्लीप मोड और इन द ब्लॉक मोड आई विल सेलेक्ट दोज ठीक है जो स्टूडेंट सो रहे हैं अगर मेरे को बोला जाए यू हैव टू देर इज ओनली यू हैव टू टीच द स्टूडेंट्स विच आर नॉट स्लीपी सो आई विल चूज दो स्टूडेंट्स विच आर नॉट स्लीपिंग सो दैट दे कैन बी मोर इंट्रैक्टिव इन माई क्लास राइट सो जस्ट जोकिंग सो वेट एंड ब्लॉक्ड आर द प्रोसेसेस दैट विल बी फर्स्ट प्रायरिटी प्रोसेस वेन You need to make space for high priority process. ठीक है किन प्रोसेसेस को निकालेंगे अगर यहां कुछ प्रोसेस है तो हम उसको सस्पेंड करेंगे दैट सस्पेंड प्रोसेस विल गो देयर इन द सेकेंडरी मेमोरी एंड चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम फ्रॉम वेट टू सस्पेंड वेट ठीक एंड वंस देर इज दो जो हाई प्रायरिटी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होकर निकल जाएगा देर इज अगेन अ स्पेस इन द मेन मेमोरी ठीक है तो हम वापस से उस प्रोसेस को और वो अपना आयो ऑपरेशन अभी भी परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको रिज्यूम कर लेंगे मेन मेमोरी में बट अगर वो सस्पेंड वेट में जब गया उस टाइम पे वो अपना आईओ ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया नाउ इट नीड सीपीयू ठीक लेकिन अभी उसको सेकेंडरी मेन मेमोरी में आप नहीं डाल सकते तो आप क्या करोगे यू विल चेंज द स्टेट ऑफ दैट प्रोसेस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम विल चेंज द स्टेट ऑफ द सस्पेंड वेट टू द सस्पेंड रेडी जब प्रोसेस कंप्लीटेड इट्स आईओ बट इज स्टिल सस्पेंडेड सो इट विल बी देयर इन द सस्पेंड रेडी सो दैट देखो वेट स्टेट में आईओ ऑपरेशन करने जाता है कंप्लीशन में वो रेडी में जाता है ठीक तो हम सस्पेंडेड में सस्पेंड रेडी में चले गए ठीक और अगर रेडी स्टेट से किसी प्रोसेस को आप सस्पेंड करते हो स्वेप आउट करते हो तो हम उसको सस्पेंड रेडी में लेके आएंगे एंड इट विल बी रिज्यूम इट विल गो बैक टू द रेडी स्टेट सो दिस प्रोसेस ऑफ डूइंग सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग दैट इज इसको कहते हैं हम स्वेप आउट और इसको कहते हैं स्वैप इन This is swapping process where we are swapping out some processes from the main memory to the secondary memory and when there will be space in the main memory we will 
swapped in those processes back to the main memory okay so this is the seven states of the process state transition diagram to har ek process they can be in any of these states during its lifetime are you all clear with it so the states name jo state ka name hai they are arbitrary they may they vary across operating system so at a time if there is one processor only one process is uh, executing here and more many processes are waiting there in the ready state in the or in the wait or blocked state okay so in this way i have completed this process state transition diagram and in the next video we will be discussing the different types of scheduling queues and schedulers thank you so much